these are not innocent social apps. Most dangerously for our democracy, the Chinese Communist Party can use these apps to engage in information warfare. 十二号，美国白宫贸易顾问纳瓦洛在谈到中国社交媒体 TikTok 和微信时表示，这些应用程式不只可以用来窃取个人个资、金融资料，还有美国企业的智慧财产和机密，甚至监控使用者。他表示，美国总统川普很快就会有行动。There's、um, strong consideration of of how this will be handled. The president is looking at this very closely, and we'll see、uh, what happens. But whatever happens is going to happen. Uh, very soon. 美中角力，多方开战。美国国家安全委员会十二号发推文表示，美国白宫国家安全顾问欧布莱恩正前往巴黎，除了代表美国参加巴士底日仪式，也将与法国和欧洲官员会面。美国政治新闻网站 Politico 报道，国安副顾问伯明将与欧布莱恩同行。报道指出，他们将与法国、英国、德国、意大利官员会晤，聚焦西方国家与中国的竞争，从五 G 到供应链以及其他多边议题。另外，在英国，英国国家安全委员会将在十四日开会，决定英国要不要排除华为。英国文化大臣陶敦可能会在会后随即发表声明。Do you think that Boris Johnson is going to revisit his decision to allow Huawei a limited role in the UK's 5G network?、Uh, that's certainly my expectation. I'm one of the individuals who's been pressing very hard for. Uh, Huawei to be excluded from the UK's 5G. 英国 MI6 前局长迪尔罗十二日接受天空新闻访问时表示，自己希望将华为排除在外。主持人也问到英国和其他地区对中共态度迅速改变，迪尔罗表示，英国目前正是这种情况，英国正在重新定位与中共领导者的关系。新唐人亚太电视张启林综合报道。